Hij die opdracht gehad om drasties op te treden, maar hij het niet. En op 30 maart 1960 was dit misschien een van die sleutelredes hoe kom Kaapstad niet die type slachting gezien het soos in Sjaakvold, waar 69 mensen minder dan twee weken van tevoren tijdens betogings ten paswette dood is nie. Kolonel Ignatius Ter Blanche, destijds een adjunct politiecommissaris van die Westkaap, was aan diens toe 20.000 mensen uit Langa en omliggende townships opgeruk het naar die Kaapse middenstad. Na sy dood het hy een dramatische bewering gemaakt oor sy ware opdracht van die destijdse minister van verdediging Frans Erasmus. Ter Blanche sien vertel die story. In sy testament het hy toe een, een, een kort brief nagelaat en hy gesê, hy wil net ter aanvulling sê wat gebeurde die dag en toe het hy gesê dat uh, die minister het vir hom persoonlijk opdracht gegeen om drasties op te tree en geweld te gebruik. En hy het gesê hy sien die kans daarvoor nie en hy, en hy, hy was baie geskok gewees vir die, vir die opdracht wat hy gekry het. Ter Blans Jr. het van deze week voor de eerste keer die man ontmoet wat aan die andere kant van die geschiedenis gestaan het op daar die dag. Philip Gosana het daar die dag die skare gelei as lid van die PAC en volgeling van Weile Robert Seboekwe. Gosana was toen maar 23, maar mens het na hom geluister onthou Kwerim Kalipi wat onder betogers was daar die dag. So he could not reach us because of his height. So we forced them uh, to have some people that were carrying him up, up high, so that uh, we can then be able to see and speak to everybody. It is evident that the minister called Colonel Terblanche to ask him whether he had carried out the task he had given him of killing the little man. And when Colonel Ter Blanche would reply as a professional policeman that he could not have shot a man who was not resisting, who was not fighting, the minister evidently got fed up with that. And he just went on the man and pulled off the ranks. Colonel Ter Blanche was demoted and, uh, you know, he was reduced to nothing for 24 years. We hear a lot about the brutality of the police and it was there. We can't deny that. We can't, we can't, history, history can't be changed. But uh, there was another flip side of the coin. There were people like my father who were prepared to stand up for their principles and say they're not prepared to go along. 